Bueno, mister, viendo la imagen de la primera parte y la imagen de la segunda como sería el equipo, me imagino que en el descanso Borja o al menos tiro de Bueno, la verdad es que ha sido necesario un toque de atención, ¿no? Porque es verdad que, que tiene, tiene que ser vino de... de de aprendizaje y de ejemplo el, el que cada partido va a ser a, a, a día de hoy hasta el final quiero decir desde hoy hasta el final eh, van a ser todos complicados porque ya todos los equipos se, se, se juegan su objetivo y cada vez quedan más, menos partidos para, para pelear por ellos y hay equipos como hoy Alcudia que ya lo dije en la previa que no podemos confiarnos por el, su situación en la tabla porque además se había reforzado bastante bien y que nos podía generar problemas y bueno ya se ha sido Creo que ha sido una primera parte en la que no hemos, no, no hemos salido todo lo bien que deberí, deberíamos. Hemos ido un poco a verlas venir, sin, bastante descoordinado a nivel defensivo, sin trabajar en bloque, eh, corriendo de manera dispersa y, o defendiendo de manera dispersa. Y la verdad que, bueno, que eso ha hecho que el Arcudia se sienta cómodo y que incluso tuviéramos, tuviéramos, hubiera momentos en los que ellos dominaban el partido. Es verdad que han tenido po pocas llegadas o acercamientos al área, al área, pero una de ellas, pues bueno, un centro se, se convierte en penalti. Eh, por una mano de, de Nofre y, y se ponen por delante. Entonces se nos ponen las cosas bastante difíciles y apare, aparecen los nervios, la ansiedad, eh, entre, a, a, entre nosotros a, a buscar, a ver eh, cómo solucionarlos y, a, y aparecen los nervios. Y bueno, yo creo que la segunda parte eh, demuestra que el equipo es capaz de tener otra, otra cara y que esa es la cara que el equipo es capaz de, de mantener, sobre todo fuera de casa, y que es la cara que, bueno, que, que nos da rendimiento y que nos da, pues, llevar los partidos con, con total control, con total dominio, generando ocasiones eh, y, bueno, y remontando un partido que, que se nos puso en la primera parte 0-1, lo, lo empatamos antes del descanso y luego fuimos capaces de, bueno, de, de hacer dos goles más y de, y de conseguir la victoria. No no sé si también sufrí porque el Alcudia está peleando hasta el final y, y ellos muestran bueno, que, que se ha reforzado bien y que, y que ha mejorado bastante su equipo. Vamos a mirar el lado positivo de las cosas. Eh, aún así, aún con el 0-1, el manual de una remontada es marcar el patrón antes del descanso y marcar pronto en la, en la segunda. Incluso fallan un penalti eh, que da muestra de la mejoría y la fortaleza mental de. Sí, sobre, no, por supuesto que hay cosas muy positivas y esto no, no pues, por eso digo que, que nos sirve, tiene que servir de aprendizaje la primera parte y eso también es positivo, que nos pase esto ahora para que veamos que, que no va a ser fácil de aquí al final y, bueno, y que no ocurra hoy, que seamos capaces de levantarlo y de darle solución, pues hace que la próxima vez pues, intentemos poner remedio antes de tiempo y que no, y que no nos ocurra. Eh, pero sí es verdad que el equipo tiene esa capacidad de reacción, de insistencia, de empatar. Eh, antes del descanso incluso eh, errar un penalti, que bueno, que es un tema que, que es bastante curioso porque eh, todas las semanas practicamos eh, esa faceta y toda la, todos los viernes en el último día de entrenamiento es una faceta que, que insistimos bastante y, y bueno, y la verdad que bueno, el día del partido, jugadores que durante todo el todos los entrenamientos pues tienen una gran efectividad, llega el, el día de competición, bueno, no tienen el acierto que están teniendo durante todo, todo el año en las sesiones de entrenamiento, pero bueno, son cosas bien del fútbol y al final eh, simplemente tenemos que seguir trabajando, insistiendo y algún día pues no, el que dan el palo y sale pues esperemos que den el palo y entre. Pero bueno, lo positivo es eso, que estamos muy contentos por la victoria porque remontamos eh, un partido que se nos ha puesto cuesta arriba y el equipo demuestra personalidad y capacidad de reacción, que, que bueno, que son los tres puntos que nos sigue manteniendo en lo más alto de la tabla y esperando pues resultados de los demás equipos y, y que nos mantiene dentro de, de ese grupo de cuatro que, que hace que bueno que poco a poco vayamos cumpliendo el, o ampliando el margen de error con el quinto la verdad que sí además antes de entrar lo hemos comentado que iba que tenía que darnos trabajo tenía que darnos profundidad desmarque a la espalda de la defensa rival para hacer, hacerlos a ellos que tuvieran que replegar hasta su hasta su área y que bueno y que tuviera paciencia que le iba a caer a alguna o, le, o se le iba a presentar alguna ocasión yo creo que, que ha sido un de su trabajo de su constancia e incluso yo creo que ha tenido ba, ba, bastante que ver en que ese balón le cayera en ese momento ahí porque bueno ha dado continuidad al, al centro pasado de Dailo eh, y, 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 ha, y ha tenido paciencia después para llegar nuevamente a, a zona de, de remate y una segunda jugada la ha caído a él y la verdad que ha definido muy bien con la izquierda creo que es un chaval que se lo merece que ha llegado con mucha humildad y, y de manera silenciosa pero con trabajo y, y constancia como digo se ha, se ha merecido el tanto quedarse como el que confiemos en él que tenga oportunidades y que hoy haga un gol yo creo que, que es un premio que él merecía de, de partidos atrás